Grüß euch, ich bin der Andi von Wasserstadt Sprit. Es gibt wieder Neues. Wir probieren heute die kalte Fusion im Kochtopf. Hier ganz kurz eine Übersicht. Und das ist alles, was ihr dazu benötigt. 200 ml Wasser, 20 g Natriumhydroxid, ein Edelstahlgefäß, eine Wolfram-Schweißelektrode, ein Thermometer und eine Gleichstromquelle von 40 bis 50 Volt. Ich habe hier 200 ml destilliertes Wasser abgefüllt. Es geht natürlich auch normales Leitungswasser. Damit der Strom im Wasser schön fließt, geben wir nun 10% NaOH dazu, Natriumhydroxid. Das sieht so aus, wenn man es kauft, gibt es um ein paar Euro im Baumarkt oder im Elektroladen beim Lötzubehör. 10 Gewichtsprozent sind bei 200 Millilitern Wasser logischerweise 20 Gramm. Die werden nun gut verrührt. Sieht so aus, ist eine schöne Seifenlauge. Dann brauchen wir ein Gefäß aus Edelstahl. Ich fand diesen Becher um 3 Euro, der ist klasse, der ist nämlich doppelwandig, das hält die Temperatur besser. Noch besser wäre natürlich eine Edelstahl-Thermoskanne mit Deckel, aber dann kann die Kamera nicht hineinsehen. Ich habe den Becher auf eine feuerfeste Unterlage gestellt und die Lösung hineingegossen. Sieht dann so aus. Nun brauchen wir eine Schweißelektrode aus Wolfram. Die hält nämlich großer Hitzestand. Die gibt es im Baumarkt im 10 pack um ein paar Euro. Wir verbinden dann nämlich die Stromquelle mit der Becherwand, also eine riesige Kontaktfläche für die Anode. Aber wir haben nur eine winzige Kathode, nämlich die Spitze dieser Schweißelektrode. Und die ragt nur 1 mm tief ins Wasser. Und an diesem 1 mm bündelt sich die ganze Energie, also mächtig viel Hitze in der Mitte und daher die Schweißelektrode. Ja, und die Stromquelle. Am besten ein paar Batterien, 40 Volt genügen schon. Es hätten also vier Akkus auch genügt. Aber ich hatte dann diese acht Akkus in der Hand und die wollten alle beisammen bleiben. Also macht das bitte nicht, das ist zu viel Spannung. Ab 50 Volt wird es lebensgefährlich. Eine einfache Reinschaltung. Immer Plus und Minus und Plus und Minus und so weiter, damit sich die Spannungen der Batterien addieren. Das rote Kabel geht vom Pluspol der ersten Batterie zum Becherrand, links zu sehen. Das schwarze Kabel geht vom Minuspol der letzten Batterie zur Schweißelektrode hier in der Mitte unten. Damit die Wolframelektrode schön in der Mitte des Bechers hält, steckt sie in einem china essstäbchen Da habe ich ein Loch reingebohrt und zwei Wäscheklammern, die halten das Ganze dann senkrecht. Die Schweißelektrode die berührt die Wasseroberfläche nur ganz leicht, also ein ganz winziger Kontaktpunkt als Kathode. Das schwarze Kabel ist schon mit der Schweißelektrode verbunden und nun halten wir das rote Kabel an den Becherrand, also das vom Pluspol der Batterie. Vorsicht, die Lauge spritzt. Achtet auf die Temperaturanzeige. Tja, so sieht die gesamte Versuchsanordnung aus. Bitte beachtet die Sicherheitshinweise und macht es mit höchstens 50 Volt Gleichspannung. Das ist sicherer. Und nun zeigt euch das Ganze der Peter. Der macht es noch einfacher und billiger und er erklärt auch noch ein bisschen mehr dazu. 
Das ist jetzt äh, das jetzt haben wir 400 Elektrolytwasser wie von ja, der Dry Cell. Ja. Jetzt haben wir, da, da bin ich jetzt zufrieden, 400 Milliliter, das ist... Ja. Und mhm. das ist ein, ein Messbecher, der sehr exakt ist, auf 5 Milliliter genau. Du willst das in der Pfanne vorheizen, also die... Da kommt jetzt der ganze Dreck mit rein, oder? Jetzt heizen wir das mal. Ja, Dreck ja. ja. Das nennt sich Thermos. Becher. Und zwar ist da ein Vakuum drinnen, das heißt, das Vakuum ist die beste Isolation und so einen Becher verwende ich für, für die Versuche. Und jetzt habe ich einfach da außenrum, weil das ist ja die Anode dann, da habe ich einen Kupferdraht richtig fest zugedreht, oder, dass der richtig gut hält. Den hast du da reingebohrt? Nein, nein, nur herum und also. mit, dem, mit der Zange so zugedreht. Mhm. Okay. Du erhitzt den Elektrolyt auf 60 Grad. 60 Grad etwa, ja. Weißt du, es würde ja auch gehen, mit, wenn ich jetzt mit kalt starte, aber das dauert dann Stunden, oder? Weil ich ja nur mit, mit etwa 1,6 Watt reingehe. Aber ich will ja schauen, in welchem Bereich ist es am effizientesten. Und jetzt kann man sagen, also je wärmer das Wasser wird, desto effizienter wird das Ganze. Ich gehe ein bisschen über 60, weil wenn ich es dann einfülle, kühlt es eh wieder runter auf, auf uh, 60. Das ist wie bei der Dreizell, uh, da, fang, da, da, da kann man ja auch nicht messen, wie effizient ist sie, wenn sie eiskalt ist. Oder ab Betriebstemperatur, und wir springen jetzt das auf Betriebstemperatur, sagen wir mal so. Jetzt haben wir 61 Grad, ja, jetzt kann ich abstellen, muss ich wegnehmen. Ich muss noch schnell die Waage holen. Weil wir wiegen das vor dem Versuch. Also die ist halt nicht so exakt. 582, 582 Gramm. Also wir haben da 582 Gramm mit dem Behälter. Und diese zwei Zahlen müssen wir jetzt festhalten. Aha. Und jetzt leer ist er 138, also 582, äh, 500, nein, 583, 583 und 138 leer und voll. Ja. Jetzt habe ich einen Zapfen zugeschnitten, den ich da drauf pressen kann. Dann habe ich da so ein so ein Klettverschlussband und da habe ich jetzt da auf der Seite habe ich jetzt da ein Loch drinnen und das muss etwa da mit dem übereinstimmen, das Loch, dass das etwa am selben Punkt ist, oder? Ja. Und jetzt messen wir noch einmal die Temperatur, bevor wir starten. fünfzig Grad, ja. Geht das wieder raus? Das ist unsere Kathode. Das ist eine Wolfram-Elektrode, eine Wolfram-Schweiß-Elektrode. Metall wird jetzt sofort verglühen. Ja. Ja. Jetzt haben wir den. Und jetzt kommt der da rein, das ist der Plus. Oder? Wie viel Elektrolyt hast du da drin? Wieder? 10%. 10%, 10 KOH? 10 KOH, äh, NAOH. NAOH. Ja. Jetzt habe ich da äh, meinen Plus. Ist zwar schwarz jetzt, das ist äh, verwirrend. Ich habe ja. jetzt halt einfach die drei, die genommen, die ich gerade habe. Das ist meine Anode. Und jetzt kommt die, die Kathode, geht direkt. Die Anode geht über, über das Messgerät. Also da messe ich jetzt die Milliampere. Du, siehst, du hast hier von der... Also da ist der Stromzähler. Siehst du, wo die Marke jetzt ist? Ja. Sechs und vorne. Da haben wir nichts anderes als einen Ringkern drauf. Der hat zweimal 25 Volt sekundär. Die sind aber zusammengeschlossen. Das heißt, wir haben zweimal 25 Volt, also 50 Volt. Das heißt, wenn man da misst, kommt etwa 52 Volt Wechselstrom raus. Beim roten und beim, beim Orangen. 
Das wird gleichgerichtet über eine Brücke, Brückengleichrichter, und noch geglättet mit dem Kondensator. Das ist alles. Mehr gibt es da nicht. Es mhm. gibt nur die Gleichrichtung und der Kondensator, der hat etwa äh, 940 und 1000, äh, 1940 Mikrofarad und vier Dioden. Mehr gibt es da nicht. Das ist eine Gretschaltung. Wie? Gretschaltung. Eine Gretschaltung, kann mhm. man dem sagen, ja. Mhm. Das ist nur so provisorisch der Aufbau. Das ist, es zeigt schon im, im Leerlauf, es ist noch nichts eingesteckt, nicht mit Strom verbunden, 0,01 Ampere an. Okay, warte mal, also du... du es ist noch nicht verbunden. Hier? Also das wird dann mit dem verbunden. Die, oder? Das ist die Kathode? Das ist der Strom und der Kathode, Stecker... Kathode, Anode? Jawohl, Anode ist schwarz und Kathode ja. ist jetzt braun da. Okay. Oder? Und der, der da gibt es einen Strom über das Kabel und wenn ich das ja. einstecke, dann hat da fließt einen Strom. Jetzt ist noch nichts. Es fließen 10... 0,0... Ja, 10 Milliampere. 10, 10 Milliampere. Zeigt es an. Obwohl noch nichts ist. Also, und jetzt schaut man rein. Ja. Und jetzt, schau mal, jetzt gehe ich da ein bisschen runter. Hörst du es? Und die Zeit schalte ich ein, dass wir wissen, wie lang. Jetzt gehe ich aber wieder ein bisschen raus. So, jetzt schau. Was passiert da in dem Inneren? Das wäre das, spannend. Das zeige sehen. ich dann nachher. 0,019, 0,02. Jetzt rechnen wir mal aus, wie viel... Ampere. Ampere, ja. Jetzt rechnen wir mal aus. Das geht jetzt. Doch, jetzt geht Also, 80 Volt sind das. 80 Volt mal 0,02 Ampere. Also, wir sind jetzt bei 1,6 Watt. Ja. Ja. Jetzt geht es kurzfristig rauf. Das Wasser hat ja jetzt schon abgekühlt etwas, oder? Äh, was haben wir gemessen? Wie 58 Grad, das muss ich noch aufschreiben. Jetzt sind wir bei 0,03. Das heißt mal 80, das sind 2,4 Watt. Wären das jetzt? Das ist eines dieser typischen YouTube-Videos, wo man dann auch vor lauter Kabelgewirr gar nicht erkennt, was ist denn da jetzt eigentlich wo verbunden? Und da gehen Kabel auf den Tisch hin und her und ja. runter und rauf. Okay. Ja, das ist ja, das habe ich ja jetzt eigentlich nicht gemacht, um, um Leuten was zu zeigen und das habe ich ja für mich gemacht. Also ja. In der Zwischenzeit, wo wir das da warten, mhm. wollte ich dir das zeigen mit, mit der Batterie. Äh, 72 Volt sind das jetzt nur, also nicht mehr. Das ist jeweils 12 Volt mal mhm. 6 und die kleinen haben nur 1,2 Amperestunden, währenddem die großen äh, 6 oder 7, haben, 7 äh, 6 oder 7 Amperestunden ja. haben. Also das ist einfach ein ganz normales Edelstahlgefäß, Edelstahlgefäß drinnen hast du ja. dasselbe Elektrolytwasser das mit 10% Da habe ich genau auch noch einen war. Versuch gemacht, aber äh, <lacht> Dreck drin. Nein, das ist kein Dreck, das, das, ist, das, ist, äh, das ist schon Gickpulver. Ah. Wollte ich eben schauen. Äh, jetzt weiß ich nicht mhm. einmal, ob ich da Elektrolyt drinnen habe. Ja, ist, ist Elektrolyt, ja. Ist Elektrolyt. Aber es ist halt kalt. Wir können es ganz einmal, weil es seifig ist. Und wärmst das auf. Ja, und wärmst noch schnell auf. Mhm. Also es ist immer noch 2, 6. Jetzt können wir schauen. Äh, nach 6 Minuten, 6, äh, fast 7 Minuten, äh, 0,2, 0,3 pendelt hin und her. Und je wärmer das wird, desto weiter... Jetzt siehst du, jetzt geht es auf 0,19. 0,019. 0,019. Das pendelt immer so. Ja, oder? das pendelt extrem, weil da ein Plasma ist da drinnen. Und das wollte ich dir eben vorher im offenen Topf zeigen, wie das dann ausschaut mit dem Plasma. Ich 
Steuerwesens. Und das Ding läuft, sonst läuft, noch immer. 855. So. Jetzt habe ich da meinen Plus. Das gehört alles richtig angeschlossen eigentlich. Also lassen wir uns so. So will er selber von selber. Mhm. So. Also jetzt habe ich da meine Anode und da habe ich meine Kathode. Die Anode ist an der Hand festgehalten. Ah. Oh, tatsächlich. Siehst du? Siehst du, was da passiert? Und sowas haben wir da in dem Dock drinnen. Und das sind jetzt Batterien. Also da fließt praktisch kein Strom mehr. Wie wir da sehen. Wie viel Grad hat jetzt die Suppe da drauf? Oh, muss ich schauen. 42,6. Ah, 40. Aber es kühlt halt sehr schnell ab. Du musst dir vorstellen, über diese ja Öffnung. Praktisch, praktisch kaum Temperatur. Für, ja, also für wenn du jetzt Kaltes, schaust, also das ist also für, für ein Plasma, Plasma ja. ist das praktisch noch nichts. Unglaublich. Und du siehst, wie das dampft in der Mitte. Der Dampf ist was? Das ist Gas und Wasserdampf. Knallgas? Äh, auch, ja. Es ist wie weniger und mhm. jetzt gehe ich rein. Mhm. Wie sofort vom Zentrum aus der Dampf mehr wird. Also wir haben da eine Verdampfung bei 40 Grad. Und jetzt kann ich da was zeigen oder sagen. Wenn du im Wiki nachschaust, Verdampfungsenthalpie. Mhm. Dann siehst du, bei, bei 100 Grad sind es 2260 Schul pro Gramm. Bei 40 Grad sind es aber noch 2400 Schul pro Gramm. Also da braucht es mehr Energie bei der käl kälteren Temperatur, um das Wasser zu verdampfen, als bei der wärmeren Temperatur. Nicht? Und diesen Wert braucht man nachher, um zu rechnen. Jetzt ist es fällt dann wieder, teilweise wieder runter auf... Äh, 0,15 und jetzt haben wir schon äh, 12, äh, schon fast 13 Minuten. Praktisch keine Ampere. So. Und ich ich habe das Gefühl, das wärmt schön. Also. Ja, ja. Das wird es am Schluss sehen, wie das wärmt. Was auf 14, 13. 0,013, 0,014. Jetzt ist die Schwierigkeit, was nehmen wir jetzt für einen Wert? Also es ist manchmal drüber und manchmal weit drunter, also 12, 11. Also wenn ich 0,02 nehme, dann sind wir auf der sicheren Seite, oder? Weil da habe ich zwar das weniger nicht, aber ich habe auch nicht das mehr. Oder das bin ich so in der Mitte, oder? Mhm. Und das wären 1,6 Watt. Also da merkt man schon, dass der Rand wird schon warm. Also wenn jetzt da der Rand warm ist, das heißt, es strahlt schon. Wenn der nur 50 Grad hat, dann strahlen 50 Grad in den Raum weg. Und das ist schon ganz schön, was da äh, verloren geht. Diese Energie können wir nicht messen, weil die ist verloren. Die Frage ist jetzt natürlich, das Gas, das hier entsteht, wo geht das hin? Das, äh, das, ist das, durch hier durch weißt, äh, das ist jetzt so wenig. Also da müsste man wahrscheinlich wochenlang das in Dauerbetrieb haben, äh, damit äh, irgendwas passiert. Oder? Also das ist mhm. jetzt der äh, Elektrolyt. Was ist das jetzt genau? Äh, das habe ich aufgefangen, auch von einem anderen Versuch. Einfach Elektrolyt, auch NAH. Oder vielleicht ist es sogar KOH, das könnte auch sein. Hydroxid oder naja, oder Farbe, ja. So, jetzt haben wir, diesmal haben wir es jetzt nicht äh, aufgeheizt, aber jetzt haben wir, haben wir das nicht mehr dunkel, oder? Jetzt siehst mhm. du das besser. Oh, ah, 
Ja, jetzt ist es gut. Weißt du, das war nur wegen dem Schwarzen, hast du nichts gesehen, oder? Jetzt siehst du, wenn ich, komme, ich komme jetzt ganz weit wenig rein, ich berühre jetzt, nur die Oberfläche. Jetzt verstehe ich nicht, so wie die Wolfram-Elektrode verwendet wird. Ja. Du siehst ja, jetzt, jetzt die Dämpfe, die hochkommen, die sind ein bisschen äh, das Kratz im Hals, wenn man das einatmet. Das ist natürlich reines Natrium dann. <lacht> Und so ist am effizientesten, wenn ich also gerade direkt berühre. Du siehst, äh, da gibt es ja in der Oberflächenspannung, äh, Wasser hat ja eine Oberflächenspannung. Und wenn ich reinkomme, dann, dann wölbt sich das da um die Elektrode herum noch aufwärts. Das sieht man jetzt aber so nicht. Darum, auch wenn ich nur wirklich gerade die, die Oberfläche berühre, also die Membran, dann passiert das. Und wenn ich jetzt da rausgehe, ist noch stärker. Also je näher ich da komme, ja, klar. desto stärker wird. Ich auch noch ganz gut ja. Und was das Besondere ist, ist an dieser Art, und das hat bis jetzt auch noch niemand so in der Form gemacht, das ist, wir haben eine riesige Fläche für die Anode und eine winzige Fläche für die Kathode. Äh, wenn du jetzt die Fläche äh, messen willst, dann müsstest du da messen, Umfang, also Fläche von, von, von dem 1,6 mm Draht. Das sind ein Quadratmillimeter äh, zu mehreren hundert Quadratzentimetern. Also wir haben da 1 zu 500 mindestens, auch wenn das Wasser nur so hoch gefüllt ist. Und das ist dieses Missverhältnis macht, dass da äh, hier eine elek extreme Elektronendichte ist. Und dann fängt das sofort an zu glühen. Jetzt müssen wir noch schauen. Schau mal, eins, jetzt sind wir, auf, sind wir schon die längere Zeit auf 0,5. 1,4, also jetzt sind wir definitiv unter. 0,12, 0,11. Und du siehst, es sind jetzt schon 30 Minuten, jetzt schalte ich aus. Also jetzt in 15 Sekunden schalte ich aus. Wann haben wir es? 55, 56, 57, 8, 9. Und aus. 30 Minuten war das an. Nicht? Jetzt Kathode raus. Abhängen. Gehen wir mal schauen, was wir da an Wärme erzeugt haben. Jetzt mal auf den ersten Blick. Äh, wo haben wir das Messgerät? Da. Hat sie verabschiedet. Es dauert ein wenig. 58 haben wir gehabt. Ja, es ist 58,8. Aber das ist jetzt nicht... Äh, jetzt muss ich das aber schütteln, weil das äh, 60, ja, es ist sogar ein bisschen weiter runtergegangen. Ich muss das richtig schütteln, weil das, da gibt es Schichten im Wasser, oder? Das siehst du. Mhm. Äh, vom, von der Wassertemperatur her nicht äh, acht, äh, ja, 60 Grad, sagen wir. Ja? Es war 60,1, sagen wir 60 Grad, okay. Jetzt schauen wir da. So wie du gesagt hast, das dürfte offenbar die Betriebstemperatur sein. Das ist ja, ja, 60 Grad äh, ist halt schon besser. Ja, ja. Aber du siehst, es, es dampft da schon, wenn man reinschaut. Jetzt kommt die Rechnung. Jetzt füllen wir das da ein in den Behälter. Und was ich dir anfangs gesagt hatte, äh, wir können jetzt nicht genau, noch nicht genau wissen, wie viel äh, Wasser verdampft ist, weil ja das Wasser ist ja jetzt heiß. Und wenn es warm ist, hat es eine andere Ausdehnung. Schau mal, du siehst jetzt schon, es ist deutlich unter dem Strich. Nicht? Also vorher war es ein bisschen über dem 400 Milliliter Strich, jetzt ist es unter dem 395 Milliliter Strich, oder? Aber es ist noch warm. Das heißt, genau sagen, wie viel können wir erst, wenn es kalt ist, wenn es wieder ab 17 Grad unten ist. Und da müssen wir jetzt warm warten. Jetzt, weil ich dir ja gesagt habe, bei allen Erfahrungen, die ich gemacht habe, 
äh, war es immer so, dass dann, wenn das Wasser kalt war, wenn es jetzt 5 Milliliter anzeigt, dann ist es im kalten Zustand 7. Also können wir jetzt einmal von 7 Millilitern ausgehen. Weil ich decke das zu, nicht, dass da Wasser verloren geht, weißt, bis es abgekühlt ist. Weißt du, wie ich das jetzt ganz genau messen kann? Wie viel ich verdampft habe? Dann hole ich meine Goldwaage. Ich, sie steht jetzt nicht, oder? Ich müsste sie hinstellen, mhm. oder? Aber dann hat sie 0, also sie hat drei Stellen. Und da kann ich auf ein halbes oder ein Zehntel Gramm genau abwiegen, wie viel Wasser ich da reingegeben habe. Und dann schaue ich einfach, gebe ich so viel Wasser rein, bis ich beim Strich bin und äh, berechne, wie viel Gramm waren das. Jetzt tun wir das ausrechnen, genau. Also wir haben jetzt gehabt 80 Volt. Und das ist auch eine Annahme, weil es kann gut sein, dass es ein großer Teil der Zeit nur auf 76 war. Aber wir nehmen 80, zum sicher sein. Mal 0,02 gibt 1,6 Watt. 1, Watt. Äh, 30 Minuten haben 1800 Sekunden. Also wir haben während 1800 Sekunden diese 1,6 Watt verbraucht. Das heißt mal 1800 gleich 2880 Joule haben wir verbraucht an Energie. Einverstanden. Also, schreiben wir es auf. Also, das ist der Aufwand. 2880 Schul. Mhm. Und jetzt gehen wir zum Ertrag. Wir haben anfangs haben wir 58 Grad gehabt beim Wasser und Endtemperatur war 60 Grad. Das heißt, wir haben 2 Grad das Wasser erwärmt. Also, jetzt haben wir 400 Milliliter. Oder? 400 mal äh, 4,2, das ist die, die, die Joules, die es braucht, um 1 Gramm Wasser, um 1 Grad zu erwärmen, mal 2. Mal ja. Dann haben wir jetzt 3360 Joule nur mit der Wassererwärmung. Ohne Licht, ohne Geräusch, ohne Abstrahlung, ja. auch thermische, also, ohne den Leitungsverlust in ja. den Kabeln. Der, den Wärmeverlust. Ja, was meinst du ohne Licht? Im, im, du meinst, da, im, man muss das im, Licht, im, im was wir gebraucht haben, um den Test zu machen oder zu rennen? Nein, 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 aber da entsteht ja auch Licht. Und das ja, es entsteht das, Licht. Das muss man ja alles mit einrechnen. Ja, 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 da kommt jetzt noch einiges dazu. Also 3360. Also das ist schon einmal besser als jeder Tauchsieder. Weil ein Tauchsieder hat maximal hätte der 2400 Joule Ertrag. Weil der ist vielleicht 85, 90 Prozent effizient im Wasser. Wir sind da schon drüber. Und jetzt kommt aber noch die Wasserdampfmenge. Also 5 Milliliter hast du gesehen. Und ich sage dir jetzt, also wenn das kalt ist, kannst du mir glauben, es sind 7. Also rechnen wir 7 mal. Und äh, ich habe dir auch gesagt, es wären eigentlich Programm Wasserverdampfung. Äh, bei, bei, vier, bei 60 Grad etwa 2400 Joule. Wir mhm. nehmen aber sicherheitshalber nur 2260. Das ist das, was es braucht bei 100 Grad. Haben wir aber nicht gehabt. Wir nehmen aber den schlechteren Wert. Okay. Also 7 mal 2260 Joule gibt 15820 Joule. Durch die Verdampfung kommen noch dazu. 15.820 Joule. Also das geht sich rechnerisch überhaupt nicht aus. Und jetzt haben wir, ah, jetzt haben wir also ah, 15.820 Joule, nein, hat es nicht genommen, 15.820 Joule plus die 3.360 plus 3.360 macht 19.180 Joule. Also haben wir da 19.180 Joule Ertrag. Das ist fast, fast zehnmal so viel. Und wie kriegst du jetzt äh, die Effizienz, indem du den Aufwand durch den Ertrag, äh, Ertrag durch den Aufwand teilst? Also 19.180 durch 2.280. Also 19.180 durch 
2880. Ah, 19180 durch 2880 gleich 6,65 Kopf. Mhm. 6,65 Kopf hätten wir jetzt, oder? 6,65 Kopf. Nicht? Und jetzt kommt aber noch was dazu. Jetzt nehmen wir an, und das ist auch wieder sehr vorsichtig, bei diesem Wasserdampf, den wir verdampft haben, mhm. wären anstatt 7 Gramm Wasserdampf, wären es nur 6 Gramm Wasserdampf, aber dafür 1 Gramm Gas. Mhm. Weil es ist, also es ist fast ausgeschlossen, dass es nur 1 Gramm sind. Aber um auf der sicheren Seite zu bleiben, sagen wir, angenommen, es ist nur 1 Gramm, da, was wir in Gas verwandelt haben. Also wir wissen, äh, ein Gramm, äh, ein Liter Wasser spaltet sich 1860 Liter Gas. Mhm. Das heißt, ein Gramm sind 1,86 Liter Gas. Also hätten wir noch 1,86 Liter Gas erzeugt. Wenn ein Liter von unserem Gas 8000 Joule Energiewert haben, dann haben wir 8000 mal 1,86. Dann kommen noch einmal 14.880 Joules dazu. Zu dem. Also haben wir da 14.880 plus äh, 1000 äh, plus äh, äh, 15.820 gibt 30.700 und jetzt müssen wir aber noch ein Gramm Dampf abziehen, das sind minus die 2.260, müssen wir noch abziehen, sind wir auf 28.440 Joule. Ja, das ist und jetzt kommt Stopp aber noch, jetzt kommt aber da noch, das habe ich noch nicht gerechnet, weil ich habe ja die zwei zusammen wieder, plus 3.360 sind wir auf 31.800 Joule durch 2280 durch 2280 13,9 fast auf dem 14-fachen an Output, was ja. du reingesteckt hast und das weiß niemand das darf niemand wissen so ist es also da kann ich dir auch einen Schauplan zeigen, wie mir das geht. Das ist keine Sache. Das, wir fast wieder weg. das hast du gekauft oder selber gewickelt? Nein, das ist Nein, das kauft man. Eben. Also alle Teile kauft man, zum Beispiel beim Konrad oder RS Components. Mhm. 583 Gramm haben wir gehabt zum Start. Jetzt haben wir 581 Gramm. Vielleicht noch einmal. 581 Gramm. Also man sieht sogar jetzt, obwohl es noch nicht abgekühlt ist, wir sind, wir sind sogar noch unterm Strich da. Also, 7 Gramm Wasser verdampft, mit Sicherheit. Nicht? Aber nur 2 Gramm leicht. Gramm leicht, ja. Wie ist es möglich? Haben wir da Schwerwasser? Oder was haben wir da Schwerwasser oder was haben wir da? Das ist jetzt der nächste Punkt. Das muss man ja auch noch sagen. Dann zur Strahlung. 0,1, 0,2. Zeigt was an. 0,2, es zeigt was an. Aber das scheint in den Drähten noch eine Mikrowellenstrahlung zu sein. Aber 0,1, 0,2 ist äh, quasi Die Strahlung harmlos. kommt woher? Wir hatten ja hier nicht einmal Resonanz im Drehten. Nein, das kann, das, kann, das kann schon sein. Weil äh, beim Plasma ent, äh, entstehen ganz viele verschiedene Frequenzen. Also bis, bis fast ein Gigahertz rauf. Aha. Aber das ist jetzt interessant, wenn ich das da hinhalte, geht er auf 0,12 rauf. Den, äh, 
Frequenzbereich wissen von diesem Messgerät und ich glaube, das ist auch jetzt nicht wirklich so exakt. Aber es ist interessant, das, was da ist. Wenn ich mit meiner Hand hingehe, passiert nichts. Doch, ein bisschen. Ja, aber das gibt es ja nicht. Dann <lacht> Lass mich auch mal. Was misst denn das? Oder Ding? ist es vielleicht dein, deine Kamera? Na, warte mal, dann. Ich gehe mal mit der Kamera weg, ja? Ja. Na, schau mal. Meine Hand reagiert ja. auch. Ja, deine Hand reagiert auch. Ja. Und wir? Dass wir von, von uns aus Strahlenquelle sind, glaube ich nicht. Es ja. könnte sein, dass wir so kontaminiert sind. Ja, kontaminiert dass ich jetzt nicht. Wir äh, resonieren mit. Ja. Keine Ahnung was, Hablois oder was gibt es da na, na, na. Ich weiß. Weißt du, wie sie die Mikrowellenstrahlung <lacht> beim Handy messen? Mhm. Handy, ein Meter Abstand, Mikrowellenmessgerät. Das heißt, die nach Vorschrift darf in einem Meter nicht mehr als 5 Milliwatt sein. Jetzt haben wir aber das Handy nicht in einem Meter von uns, sondern direkt am Ohr. Ja, eben. Jetzt gehe ich ganz nah hin. Wenn ich da zum Ohr gehe, dann ist es natürlich schon über 5. Siehst du? Ja, aber allerdings. Um 5 ist die Grenze, wo man sagt, da ist es gesundheitsgefährdend.